ஹாய் காய்ஸ் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க கரெக்டா அதாவது இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்க எந்த சக்கட்டால போக ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்படி எந்த சக்கட்டால போகும்போது உங்க கால் போன் உடஞ்சி நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி கால் போன் உடையும் போது நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற பில்லரு இல்லைனா ஏதோ ஒரு சேரை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்படி அதை பிடிக்க ட்ரை பண்ணும்போது உங்க கை போன் உடஞ்சி நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் உங்க பாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு போன்ஸும் உடஞ்சி நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என்னடா இப்படி பேசுற இப்படி ஒரு டிசீஸ் இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு அதுதான் ஆஸ்டியோஜெனிசிக்ஸ் இம்பர்ஃபெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்டியோஜெனிசிக்ஸ் இம்பர்ஃபெக்டா இந்த நோய் எதனால வருதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டு வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போற அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டு பல ரெக்கார்டு படிச்ச ஸ்பர்சா பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் பார்க்க போறேன் ஓகேவா ஸ்பர்சா இவர் எங்க பிறக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில பிறந்த அமெரிக்கால போய் செட்டில் ஆன ஒரு ஃபேமிலியில தான் இவர் பிறக்கிறாரு இவர் எப்ப பிறக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் முப்பது டூ தௌசண்ட் த்ரீல பிறக்கிறாரு எந்த ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் அப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டாலும் அந்த சைல்டு வந்து எல்லா சைல்டு மாதிரி ஒரு நார்மலான சைல்டா இருக்கணும் அதாவது எல்லா குழந்தை மாதிரி நார்மலா எப்பவும் போல விளையாடணும் எப்பவும் போல சாப்பிடணும் எப்பவும் போல நார்மலா பாத்ரூம் போகணும் அது மாதிரி ஒரு நார்மலான குழந்தையா ஒரு அம்மாவுக்கு வேணும் ஆசைப்படுவாங்க பட் ஸ்பெர்ஸா பாத்தீங்கன்னா எல்லா சைல்டாட்டும் நார்மலான சைல்டு கிடையாது இவர் பிறக்கும் போது அதாவது கருவில இருந்து வெளியே வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா நாற்பது எலும்பு ஃபிராக்சர் அதாவது கருவில இருந்து வெளியே வரும்போதே நாற்பது எலும்பு முடிவோடு பிறக்கிறாரு அவரோட முதுகலும் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி எல்லாத்தோட முதுகலும் மாதிரி நார்மலா நேரா இருக்காது அவரோட முதுகலும் கோண முனையா இருந்தது அதாவது இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் வந்து அந்த குழந்தை எடுப்பாங்க பாத்தீங்களா அப்படி எடுக்கும் போது அந்த குழந்தை போன்ல ஒவ்வொன்னா உடையுது இதெல்லாம் எதுனாலும் புரியாத டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா ரீசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆஸ்டியோஜெனிசிக்ஸ் இம்பர்ஃபெக்டா அப்படிங்கிற ஒரு நோயால தான் இந்த குழந்தை வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு இந்த கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இந்த நோய் எதுனால வருதுன்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில அதாவது நம்ம பாடியில வந்து கொலாய்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் சத்து குறைஞ்சதுன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்மளால நிக்க முடியாது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட்ட வந்து நம்ம கால் தாங்காது நம்ம கால் எலும்பு தாங்காது நம்ம நின்னம்னா நம்ம கால் எலும்பு உடஞ்சிடு அது மட்டும் இல்லாம யாருக்கும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண முடியாது நார்மலா எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது இதனால பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம் கூட போக முடியாது இது மாதிரி நோயால பாதிக்கப்பட்டதுதான் ஸ்பெர்ஸா இதனால பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசத்துக்கு ஆறு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க ஃபேமிலி பெத்த தாய் கூட அந்த குழந்தையை தொடாத மாதிரி பாத்துக்கிட்டு ஆறு மாசத்துக்கு வெறும் டாக்டர் மட்டும் அந்த குழந்தையை பாத்துக்கிறாங்க ஆறு மாசம் கழிச்சு அந்த குழந்தையை டிஸ்டர்ப் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு மூன்றரை வயசு அவருக்கு மூன்றரை வயசு ஆகும் போது வெக்கேஷனுக்கு அவங்க வந்து கார்ல ஃபேமிலியோட கிளம்பி போறாங்க அப்படி கிளம்பி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா ஆடியோ பிளேயர்ல கார்ல பாட்டு போட்டு விட்டுறாரு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்ட பாட்டை மறுபடியும் ரெண்டா டைம் போட்டு விடுறாரு எதர்ச்சியா போட்டு விட்டுறாரு ஆனா ஸ்பெர்ஸா பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை மறுபடியும் அவங்க கூடவே சேர்ந்து பாடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு நமக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு மன கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒரு பாட்டை கேட்டா வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெர்ஸாவோட வாழ்க்கையை மாத்தினது மியூசிக் தான் அவங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு பாட்டை போட்டு விடுறாரு அதே பாட்டை இன்னொரு தடவை போட்டு விடுறாரு மறுபடியும் அந்த பாட்டை ஸ்பெர்ஸா கூடவே சேர்ந்து பாட ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவங்க அம்மா பாத்தீங்கன்னா இவன் இங்க இவன் வாழ்க்கை எப்படியோ மாற போகுது இவ வாழ்க்கை என்ன பண்ண போறான் அப்படிங்கிற ஒரு யோசிச்சு இருந்தா அவங்க அம்மா பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு யோசனை வருது இவ வாழ்க்கையை மாத்த போறதே மியூசிக் தான் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் அமெரிக்கன் வோக்கல் மியூசிக் சேர்த்து விட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம வாசிக்கருக்கு பாத்தீங்கன்னா பியானோமும் அது வாசிக்கருக்கு ஒரு புக்கை வாங்கி கொடுத்துடுறாங்க உடனே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பர்சா பாத்தீங்கன்னா ஆசை ஆசையா போய் அந்த பியானோ கை வச்சு வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவரோட கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு எலும்பு அதாவது விரல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலும்பும் உடஞ்சிருது உடனே ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ஆஸ்பத்திரி கூட்டி போயிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னோட வாழ்க்கையில் இது மாதிரி நிறைய எலும்புகள் உடையலாம் ஆனா உன்னோட வாய்ஸ் மட்டும் எப்ப மட்டும் உடைய கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருக்கிறாங்க அங்க ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் இங்கிலீஷ் கவர் சாங் அதாவது திஸ் லவ் வில் நெவர் பெய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கவர் சாங் பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இது எப்படியாச்சும் நான் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டன் இந்த சாங் பாடுற கொஸ்டன் ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு நா
இதுக்கப்புறம் அவர் ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடறாரு அவர் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு டிசீஸ் அதாவது ஆஸ்டியோஜெனிசிஸ் சிம்பர்ஃபெக்டா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பத்து வயசு இருக்கும்போது சொந்தமா அவரே சாங் எழுதிருக்க ஆரம்பிச்சிடறாரு இதனால வரைக்கும் பதினோரு சாங் சொந்தமா எழுதியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் சாங் ரைட்டர் ரேப்பர் சிங்கர் இன்னொரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா டிவியில ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாரு ரேடியோல ஆர்ஜேவா இருந்திருக்கிறாரு நமக்கு தான் நமக்கு தான் இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இனிமேல் வருங்காலத்துல பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் மில்லியன் டாலர் டொனேட் பண்ணிருக்கிறாரு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி முதுகலும் வந்து அவருக்கு கிடையாது அவரோட முதுகலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கோணம் மூணையா வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு அதை சரி செய்யறக்கோசரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க அங்க ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அந்த ஆப்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தொரு ஸ்க்ரூ போட்டு அவர் முதுகிழம்பு டைட் பண்ணி அவர் முதுகிழம்பு நேர் கொண்டு வராங்க இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது நாள் வரைக்கும் யாருனாலும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டிக்ஷனரியே இருக்க மிகப்பெரிய பத்து வார்த்தையை அவர் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அவரு நினைச்சிருக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால இனிமேல் எதுவும் எதுவும் சாதிக்க முடியாது நம்மளால கேவலம் நடக்க முடியாது பாத்ரூம் போக முடியாது சொந்தமா நம்மளால ட்ரெஸ் போட முடியாது சாப்பிட கூட முடியாது யார்ட்டையும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண முடியாது வெயிட்டான பொருளை தூக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் எனக்கு கிடையாது நான் சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குன்னு அவர் திங்க் பண்ணங்க எடுத்தா இப்ப இவ்வளவு சாதிச்சிருக்கிறாரு இதுல இருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பிரச்சனை வேணாலும் வரலாம் பட் நான் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நெவர் எவர் கிவ் அப் ஆன் யுவர் பர்சன் அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் See you next video.